माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ न्यूरो इंपल्स इससे पहले हमने न्यूरो इंपल्स को डिस्कस किया था ये न्यूरो इंपल्स क्या होता है ये इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसमिट होती है जो ट्रैवल होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स बेटा आपको सिंपली याद रखना है कि जो न्यूरो इंपल्स होता है न्यूरो इंपल्स इंफॉर्मेशन होती है जो पास ऑन होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिस तरह कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन को सेंस uh, ऑर्गन्स में फिर सेंस ऑर्गन्स में ये चला जाता है न्यूरॉन्स uh, में uh, वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स ये क्या होता है किस तरह न्यूरो इम्पल्स जो इंफॉर्मेशन पास uh, हो जाती है ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो क्या होता है देखो बेटा यहाँ uh, मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है न्यूरॉन में ये जो है दिस इज साइटॉन ठीक है ना ये डेंड्राइट्स है डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स के बाद ये साइटॉन है जिसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं एंड दिस इज एग्जॉन ये क्या है ये एग्जॉन है यहां आपको याद रखना है दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ये तीन मेन पार्ट्स हैं किसके न्यूरॉन के इसमें ये न्यूक्लस है ठीक है ना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसी तरह ये इसका साइटोप्लाज्म है विच इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म इसी तरह ये डेंड्राइट्स है एंड ये जो है दे आर सेट टू बी एज निसल्स ग्रैन्यूल जो इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस किया है बेटा अब आपको याद रखना है यहाँ जो ये है ये एग्जॉन है ये यहाँ साइचॉन सेल्स है ये माइलिन प्रोटीन शीत है माइलिनेटेड शीत है ये भी माइलिनेटेड शीत है इनके बीच में जो गैप है दैट इज सेड टू बी एज नोड ऑफ रेनवियर आज से सुना यहाँ से गो नोड ऑफ रेनवियर तो आज यू से इस टॉपिक डिस्कस कर दैट इज कंडक्शन ऑफ नरो इम्पल्स पहले हमें देखना है कि ये ये कंडक्शन ऑफ नरो इम्पल्स जो होता है पहले पहला पार्ट जो है डेंड्राइट्स जो ये प्रोसेस है आ, साइटॉन से सेल बॉडी से जो प्रोसेस होती है दे आर सेट टू बी एज डेंड्राइट्स और डेंड रॉन्स अमन से वन डेंड्राइट्स या चाहे वन डेंड रॉन्स तो ये डेंड रॉन्स या डेंड्राइट्स से यह सोसाइट यह सो जाय न्यूरॉन्स में आसा ये इंफॉर्मेशन इक्वेर गसा छ ये क्या छ गसा इंफॉर्मेशन इक्वेर गसा छ तो ये सात इंफॉर्मेशन अत इक्वेर गई इंफॉर्मेशन कत पे इंफॉर्मेशन डिटेक्ट ग सेंस ऑर्गन मज पांच सेंस ऑर्गन से फाइव सेंस ऑर्गन इत रातपुर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर मज कि डिटेक्ट ग इंफॉर्मेशन इसके बाद जो इंफॉर्मेशन ये इक्वेर होती है कहाँ एंडस ऑफ द डेंड्राइट्स डेंड्राइट एंडस डेंड्राइट एंडस यहाँ जो है ये डेंड्राइट एंडस है यहाँ ये इंफॉर्मेशन जो होती है जिसको जो ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ नरो इम्पल्स ये इक्वेर होती है डेंड्राइट एंडस में डेंड्राइट एंडस में अब ये इंफॉर्मेशन अब जब ये यहाँ इम साथ नहीं या तो जमह गई एक्वियर गई डेंड्राइट एंडन मज इम पत गम ये इंफॉर्मेशन यु सेट कर इट सेट्स अप द केमिकल रिएक्शन तो ये केमिकल रिएक्शन इम इंफॉर्मेशन सेट ग तम स्रिएट ग एलेक्ट्रिक इम्पल्स एलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो एलेक्ट्रिकल इम्पल्स यह ट्रवल ग फ्राम डेंड्राइट From dendrite, dendrites to cyton, cyton along the axon to its end, to its end. Go, देखो बेटा यहाँ आपको याद रखना है जो dendrite ends है यहाँ information जो sense organ से आती है ये एक्वेयर होती है इसके बाद ये information ये set up करती है chemical reactions को इन जिन केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर चला जाता है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू साइटॉन फ्रॉम साइटॉन एलोंग द एग्जॉन एलोंग द एग्जॉन एग्जॉन के फिर 
एंडस होते हैं फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंडस में चला जाता है अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये जनरेशन किस तरह होता है ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल इम्पल्स हैं इट इज जनरेटेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनिक चैनल ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोन चैनल प्लाज्मा मिम्ब्रेन जो इसका प्लाज्मा मिम्ब्रेन होता है न्यूरॉन का प्लाज्मा मिम्ब्रेन जो होता है इसमें आयोन चैनल होती है इन आयोन चैनल में इनकी वजह से इन आयोन चैनल की वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है ये तो याद थाउन गोडे थे वो ना इसकी डेंड्राइटन मंस शिशु सजाए ये इनफॉरमेशन एक्वियर शिगा सा ये इनफॉरमेशन सेट कर अपन केमिकल रिएक्शंस तो तुम केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इम साथ में सोचो इसी जनरेट गा सा यूस न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन्स में जहाँ सा आयोन चैनल्स तो आयोन चैनल्स की हिंदी वजह से चिका सा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तमाम न्यूरॉन जहाँ सा पन पन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यू टू आयोन चैनल्स जनरेट चु गसा तो इम्पल्स तैयार था वो इसके बाद आपको याद रखना पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जात बन जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर चला जाता है साइटोन में फ्रॉम डेंड्राइट डेंड्रॉन्स टू साइटोन फ्रॉम साइटोन अलोंग द एक्सोन टू एक्सोन एंडस अब यहां आपको याद रखना है ये जो है ये माइलिनेट शीथ है ये भी माइल इनके बीच में गैप जो है दैट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर आप क्या चाहिए इसमें ना नोड ऑफ रेन वियर तो यहाँ आपको याद रखना है ये पहला न्यूरॉन है फिर दूसरा दूसरा न्यूरॉन ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं अब आपको याद रखना है जो यहाँ ये डेंड्राइट्स हैं और पहले वाले न्यूरॉन गोडनिक न्यूरॉन निक ये हम साइनेप्टिक नॉब्स चु या नरो चु या एक्सोन एंड स्वान वो इसे उन एक्सोन एंड चु या साइनेटिक नॉब्स चु तो बे बेक न्यूरॉन है यूज़ दोयों न्यूरॉन चु एमिक डेंड्राइट चु अमन दोन दरमियान यूज़ गैप चु ताकि इसमें साइनेप्सिस दैट इस सेड टू बी एस साइनेप्सिस एंड यूम यूम एंड शासन यूम चु इसमें साइनेटिक साइनेप्टिक नॉब इसमें क्या होता है हियर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज सम केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रॉनस मीटर्स कॉल्ड न्यूरोट्रॉनस मीटर्स गो इम साथ एंड डेंड्राइट पैटर्न साइट ऑन अलोंग विद द एक्सोन टीम पर साइनेटिक नॉब तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज कर रहा है के केमिकल्स तमन केमिकल उन चीज़ माना दे आर सेड टू बी एस न्यूरोट्रांसमीटर्स दे आर सेड सेड टू बी एस न्यूरोट्रांसमीटर्स गो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ट्रावल होने से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच जाता है साइनेप्टिक नॉब नॉब में साइनेटिक नॉब में रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके बाद अब यहाँ आपको और एक पॉइंट याद रखना है इसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर्स चले जाते हैं from the synoptic knob या neuro endings of the first neuron to the dendrons of the another neuron इस electrical impulse को neuro meter neurotransmitters के पास होने को जिससे electrical impulse pass होता है from one neuron to another neuron this is said to be as synaptic clift आप क्या चीज़ बोला आप चीज़ बोला synaptic clift अब आपको याद रख रहा है इसी तरह पहला न्यूरॉन जो है दिस द फर्स्ट न्यूरॉन दिस द सेकंड न्यूरॉन दिस द थर्ड न्यूरॉन फॉर एग्जांपल दिस इज सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन पहले सेंस ऑर्गन से कहां आती है नरो इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन मैं इसके बाद रिले न्यूरॉन बीच में होता है या इंटर न्यूरॉन होता है इसके बाद इंटर न्यूरॉन के जरिए जो लास्ट पर न्यूरॉन होता है दैट इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है आता है कंडक्ट होता है थ्रू मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन में इसके भी इसके भी डेंड्राइट्स होते हैं साइटोन होता है इसके बाद एक्सोन होता है इसके बाद एक्सोन एंड्स दे आर सेड टू बी अ साइनेप्टिक वेसिकल्स और साइनेप्टिक नॉब फिर यहां भी 
जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज होते हैं इसके बाद ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ भी यहाँ क्या होता है यहाँ जो मोटर न्यूरॉन्स के साइनेटिक नाब होता है और मसल फेबर जो होता है अब मोटर न्यूरॉन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कहाँ ले जाता है दैट इज इफेक्टर्स में दैट इज मसल एंड ग्लैंड मसल एंड ग्लैंड देखो बेटा यहाँ जो है यहाँ जो है मोटर न्यूरॉन होता है और मसल फेबर्स होते हैं इनके बीच में भी गैप होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनेप्सिस यहाँ से अत वन गोबरा दैट इज सेट टू बी एज न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन अत क्या वन न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन गो मोटर न्यूरॉन तो बे कह दरमियान मसल फेबर इफेक्टर्स दरमियान जिस गैप साइनप्स स्पेशल साइनप्स तथा न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला गया किस में मस्क्यूलर फेबर फेबर में अब यहां क्या होता है एन एक्शन पोटेंशियल ठीक है ना एन एक्शन पोटेंशियल यहां एक्शन पोटेंशियल बन जाता है फिर वो चला जाता है फ्रॉम द मस्क्यूलर फेवर टू फेवर फ्रॉम द मस्क्यूलर फेवर टू फेवर इसके बाद क्या होता है जो जब फेवर में आ गए आ गया ये नरो इम्पल्स अब यहां जो ये फेवर है इट कॉज द मोमेंट ऑफ एन ऑर्गन इट कॉज द मोमेंट ऑफ एन ऑर्गन इससे क्या होता है जो ऑर्गन होता है इसकी मोमेंट होती है मोमेंट गो दैट मीन यहां आपको याद रखना है एन एक्शन पोटेंशियल पॉसिस अलॉन्ग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फेबर्स देखो बेटा यहां आपको याद रखना है पहले डेंड्राइट में इक्वेयर हुआ इंफॉर्मेशन इक्वेयर हुई फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनी या इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना फिर चला गया वो फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटॉन uh, फिर साइटॉन अलॉन्ग द एग्जॉन अलॉन्ग द एग्जॉन फिर चला जाता है वो किस में साइनेप्टिक नॉब में वहां न्यूरो ट्रांसमीटर्स uh, वो बनाता है न्यूरो फिर साइनेप्टिक क्लिप्ट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर फिर ट्रांस न्यूरो ट्रांसमीटर्स चले जाते हैं दूसरे डेंड्रॉन में वहां वो uh, न्यूरो इम्पल्स uh, को क्रिएट करते हैं यहाँ बेटा आपको याद रखना है यम डेंड्राइटस डेंड्राइटन मज गई इक्वेयर इंफॉर्मेशन डेंड्राइट एंडन मज तो तम पमो इम इंफॉर्मेश गई कह कमिकल रिएक्शन गई सेट यम सलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनने की वजह सलेक्ट्रिकल इम्पल्स गो वो ट्रावल फ्राम डेंड्राइटस टू साइटॉन एलॉन्ग द एग्जान गो ये कंडक्ट वोत यह एग्जान एंडन मज ये साइनेटिक नाव वन तो यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अूरो ट्रांसमीटर्स क्या कर रिलीज कर न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स पास ग फ्राम द साइनेप्टिक नाव टू अन डेंड्रॉन आफ द अनदर न्यूरॉन अस वन साइनेप्टिक क्लिफ्ट साइनेप्टिक क्लिफ्ट बेटा यहाँ आपको याद रखना है कि जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स अब है ये दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं फिर इसी तरह ये चला जाता है साइटॉन में फिर एग्जाम में इसी तरह प्रोसेस रिपीट होती है लास्ट पर जो न्यूरॉन होता है दैट इज मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के साइनेप्ट क्लिप्ट में जब न्यूरो ट्रांसमीटर पहुंच जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच जाता है इसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर्स की वजह से मोटर न्यूरॉन और इनके बीच में न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन होता है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला जाता है फिर मोटर न्यूरॉन्स टू मस्क्यूलर फेबर्स मस्क्यूलर फेबर्स में क्या होता है इसमें एक्शन पोटेंशियल पास होता है एक्शन पोटेंशियल पहले बन जाता है वो पास होता है किसमें अलॉन्ग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मस्क्यूलर फेबर्स फिर फेबर्स इससे काज होती है इसकी मोमेंट दिस वॉज The topic regarding the conduction of neuro impulse. वो simply आपको याद रखना है इस topic में कि जो 
कंडक्शन ऑफ न्यूरो इंपल्स होता है किस तरह होता है पहले इंफॉर्मेशन थी फिर ये न्यूरो इंपल्स किस तरह बना इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस तरह बना फिर ट्रांसमिट किस तरह होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन फिर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर्स में किस तरह ये जाता है फिर इफेक्टर्स की मोमेंट किस तरह होती है ड्यू टू न्यूरो इंपल्स विश यू द बेस्ट ऑफ लक